to dělá hned. E, na jednom vědem došel, říkám, máte jít za rektorem, volá vás. Tak jsem šel k rektorovi a ten mi dal přísně tajnej, ten, v který to bylo 50. roky, víte, tak mi dal ten <laughs> posudek, ne? Ten. Takže on kadě mu tykal, tak si to přečti. Já jsem to vzal, přečtel, no a končilo to t- mimo jiné taky. Na vysokou školu se nedoporučuje, že tam byl popis přesně, jak co, z jakých původů kapitalistických pocházím. A načej mudro říkal, a je to pravda? Já říkal, není, pane rektore, není. On říkal, víš co, hlavně, že byš kreslit. Roztrhal to a zahodil. Toto jsou ty staré Bratislavy, různě v dešti a tak. Já jsem dělal diplomovku v dešti. A to byl velký plát, no, u takového městského pivovaru jsem měl za sebou. Když bylo pěkně, jsem tam nebyl, když pršelo jsem tam byl, tak si lidi mysleli, že jsou cvok. On dokonce, takový chlapec mě tam nosil pivo z toho pivovaru. Maminka, že posílá, asi bylo líto toho vola, co tam maluje, že. To byl vlastně můj únik, toto, co jsem dělal, tyto malůvky. To byl únik, vtedy to byly ty trhy na Rybnou náměstí a staré Bratislavy. To byl od toho socialistického realizmu únik, že? No a toto jsou já, můj autoportrét, vyfešákovaný. Tak jsem tam vypadal dost toto, tak jsem dodělal jen takový to ozdobný toto. Trošku jsem přidal těch vlasů až níž. Já jsem tedy jsme nosili takový ty haura. Tu se to udělal jako nabraný trošku, ale to nic, to parš těchto. A udělal se hezky. A tady byl napsaný Petrelka, který ho milovala Laura. A ta dvojica tam je, chodí tam školský děti se dívat a říkali, jak, jaký ten Petrelka byl fišák. <laughs> to se <jsem> byl já. <laughs> Tady už jde to tzv. modré období moje, to už byly štilizované věci silně a to už je kubizující. To, lebo už jsme se, většinou už jsme se pak hledali, aby jsme vylezli z té školské toto. No, ale já teda nechtěl jsem si něco vzít, nějakou reprodukci a říct, teď budu dělat to. Jsem se snažil něco najít, co by šlo tak. A i z mého názoru, no, tady už je to. No a toto už jsou ve Francii, jak jsem byl, jsem se tam dostal, že se jdu ženit. To vtedy byl problém, nemyslíte, jak teďka jezdíte, kam chcete, no, vtedy se dostat ven, sám problém. Ale tady byla na turistické cestě jedna mladá francouzská, Slovo dalo slovo, já jsem si postěžoval ona taky. Tak řekla, o to já zařídím, že jak bys mohl cestovat? Já říkám, jedině na funus nebo na, na, na svatbu, že jo? Tak mě napsala, že si jdu brát. Ne, a tak jsem šel s tím tebe. Oni mě napřed, len, že dva měsíce to musí stačit, a říkám, ona je taková pěkná, toto hezká. Tak jsem ještě ukecal, že tři měsíce jsem tam byl. No ale byl jsem bez, bez toho, bez šestáku, že? No a ze štaflíčkama maloval jsem. Po té Paříži jsem maloval výjevy. No a co černý chtěl, jsem tam se někdo zastavil a koupil. 
Totiž já jsem si našetřil tam, že jsem si zajel na riviéru. No a tu už e, zašli ty mezi období s, tým, s tou motou, co jsem dělal, s takovým průhlednou motou, jsem začal dělat. No to už, to už tady začal konstruktivismus už. No a tady už jsou ty obarty, že? To, aby to dělalo v těch očích. Já jsem měl jednu strašnou nevýhodu a na druhé straně snad výhodu potom, no ale spíš nevýhodu, že jsem se nemohl konfrontovat, já jsem to nikde neviděl, ty věci. A potom Frank Popel říkal, že u mě je zajímavé to, že jsou úplně zvláštní, jak všichni ostatní, že to není stejný, jak jsem mu to měl vysvětlit, že jsem nemohl nikde to vidět, že... Z tohoto byl původně 80 na 80, jak jsem to zkoušel, než jsem to zvětšoval, nebo většinou ty, jsem si to udělal v menším a potom jsem to zvětšoval. A ten menší, co je, tak je teď na výstavě, jmenuje se ta výstava Dynamo v Paříži, v Grand Palais. A je to výstava 100 roku tohoto umění, konstruktivistického světlo pohybu. Takže tam jsem byl vyzvaný, tak tam jsou Zmeta Novaja z Československa, František Kupka a já. No z celého Československa vyzvaní. A toto zase byly variace na ty kruhy a to jsem měl i vystavený na své první výstavě v Praze v 66. roku. Tehdy jsem ani nebyl ve Svezu, to jsem byl zrovna vyhozený a volali mě telefonem, že či bych nechtěl vystavovat v Praze. A že tady ústřední výbor SČSP, že by chtěli moji výstavu, tak jsem se jich ptal, jestli ví, co to, co já dělám, protože vtedy šel pro těchto oficiálních tvrdý socialistický realismus, že? Sorela. A oni mi přesvědčili, že právě to chcou, že to žádné nedělám, oni to chcou. Pak jsem se dověděl, že to byl trud spodník toho, ústředního uh, svazu Československo-Sovětského přátelství. To byla dost silná organizace. Přesto, že mě všichni varovali si známi Padrta a nebo Lamáč a tak to říkali Milan, co než tam vystavují ty dojíčky kráv a takhle. To tam půjde a je to v létě. A udělal jsem dobře, jsem tam vystavoval. Protože když někdo dojde do Prahy, tak prošel Václavákem. A to bylo v přízemí a bylo zvenku vidět do té místnosti. A tam vzadu jsem měl pulzující rytmus, tam vlezel kde kdo, tam nechodili jen odborníci, ale ze zvědavosti, co to je, ono se to svítilo, hýbalo se to, no, tak se jim to líbilo, tím lidem dost. No, má jsem rekordní účast tam vtedy dík tomu, že to bylo, jak mě varovali, na zlý místě nebylo. Já jsem měl 56 tisíc návštěvnost na výstavě. To od té doby až do té doby jsem nikdy. <laughs> to člověk je rád, když má 2 tisíc. <laughs> na této výstavě mě objevili Frank Popper, to, což je francouz, takový celosvětový právě kunzistorik a teoretik tohoto umění, prvá třída ve světě, že? tak ten mě objevil potom Kulterman, to zase byl západní Němec, který západní, že? Němec, který... A ti mě objevili do té doby, no co? A kdyby to nebylo na takovém místě, tak nebudou hledat to jméno, že se tam jdou podívat. To bylo dobrý nakonec ta výstava, no. To jsem se zeznámil na vojenském cvičení s jedním z mé opty. Ale ne z Přerovské meopty, ale v Bratislavě byla pobočka meopty taky. A s ním jsem se zeznámil a on mě na to naštívil a říkal, víš, co my toho na dvoře máme a do jaký takový věci. E, takže takto se pak jsem se dostal do těchto věcí, do těch materiálových. No.
A mal jsem to štígro, že mě věděli, že dělám se světlem, už ty, lebo ty první vytráže nebyly ještě konstruktivistické, až potom ty další, ale oni věděli, že dělám se světlem. A když ty bary a takový, co si dělali v té hotele a toto, a nebo někde jim to nevyšlo, že tam měli temný kout, tak vždycky došel Milan, udělej nám to světilko, tak Milan urobil světilko a tak jsem já došel k tým, ke konstruktivismu. A to už se člověka chytne a začne to bavit, že? Toto, 24 zrkadel konkávních, za tímto světlo, který to kresilo, vy máte s jedním zrkadlem a co to dělá. A když bylo 24, a to bylo na dokumentě 4. A to, když se pustilo s těma světlama, ne? a teď tam chodili lidi, tak všichni pulzovali. Ty lidi pulzovali. To pak vybrali na tu výstavu, co mám tady. To byla výstava. Bohovská, to je ono. Ars 69, to urobili vtedy 62 nejlepší výtvarníků světla. Jak jsem se tam já dostal, nevím, ale byl jsem tam. No, tak to jsou oni. To je ta, takhle se to jmenovalo, Ars 69. A to udělali výběr z dokumenty a ještě z Benátského bienále asi dvou autorů. No a tady, když si to vezmete, ti to všichni, byl tam kolář, teda se mnou, že? Kolář tam byl a tady je Dobeš. No, tady Vasarely, Reis, Riley, Lichtenstein, Kittain, Kinholz, Warhol, Schäfer, Cezar. No tak toto jsou jména, které... Já víte, že mi to vtedy nepřišlo, já jsem si myslel, že tam patří. <laughs> Dneska se obdivuju, <laughs> jak jsem se tam nachoval. To. Jsem si to tak ani nepovažoval nějak. Člověk je takový, no. No a tady už je ten, pro, ten světelný objekt do Osaky, co jsem dělal pro světovou výstavu. To bylo venku. To měli tež požadavku divnou. Svítivý, hýbavý a venku. Pro děti, no. Ale tak jsem to vyřešil tak, že se do toho koukalo a tam šel program, tam se to protáčelo a měnilo. V každém tým rameni Trval ten program tři čtvrtě hodiny, to šlo, než se to vrátilo k tomu původnímu. No tady je americký program, to je z American Wind Symphony Orchestra. Totiž tento American Wind Symphony Orchestra měl takový systém, že jeviště bylo na plošině na lodi. A to jezdilo, se posouvalo, od jednoho města velkého do druhého města. Stará tradice americká, že kdysi jezdili po řekách zábavní kabarety a i, a i, a i tyhle bordely. To je, jezdilo po řekách kdysi. A i pro těch staromilců měli skladby, to značí tu vážnou hudbu historickou. Plus měli i současnou tu moderní, jako je penderecky, majzumy a tito. Takže já jsem si vybral, z té, měli dva programy, tak z jednoho jsem si vybral Majzumiho a z jednoho jsem si vybral Pendereckyho, jako že budu na to, to pouštět a to, to. Na jednu skladbu jsem to len, jinak to tam bylo jako dekorativně rožnutý do věk. Takže jsem byl první solista s mojím hluchem toho orchestru světového, no, to se málo kdy stane. Nebo když jsem chodil do obecné školy, jak jsme měli hodinu zpěvu, tak ne, že by mi dali volno učitele. Musel jsem tam stát, otvírat hubu, ale nesměl jsem vydat hlásku. To bylo potupný. Kdybych potkal vtedy toho učitele, bych mu ukázal, že jsem byl prvý solista. American Wind Symphony Orchestra. No. Tady jsou ty noty. Protože jsem já neznal noty, tak já jsem si musel tu muziku nakreslit. Toto je ten majzumi, můžem vám říct. Toto zrovna je majzumi nakreslený. Když jsem to pak ukazoval tyto noty muzikantům tu, řekli, no celá moderní muzika je taková. Třeba tam byl úhoř, 
na, nevím, na čineli nebo něco, ale než by to došlo mě sem a do ruky, no tak by to světlo za, zasvítilo pozdě, že? No tak já jsem to musel vědět dopředu. No toto byly, vidíte, to byly ty údery, tady to byly taky vyrbly. A to jsme si všechno nakreslili, že? No ona byla, no byly nové tendencie. Byly v Zágreb a Lublana, že? Nové tendence, tak tam jsme se zúčastňovali vtedy. A i v té tvrdé době nějak jsme se... Raz mě tam nepustili, no. Totiž někdo vystavil, udělali Benátka meziběn, dizidentský meziběn. <laughs> a tam je vystavili, že jo? Což mě udělali obrovskou službu, že jo? No, co jsem měl dělat? Volal mě tento ze svezu, já jsem tady byl vyhozený, že ale volal mě předseda svezu, Jožo, a říkal, ty Milan, vystavíš na Bienale dizidentu. Já jsem rozuměl designu, říkám, to je fajn, co tam mám. A říkal, ty vole, dizidentu, úplně se rozsypal, <laughs> že jo? Tak a já potom je to bylo divný. No. A pak jsem se dověděl, co tam mám, lebo mě zavalali na toto, na EŠTB, že do, tam měli oddělení takový, že, kde <laughs> mě ukázali fotografie a že no, je to vaše? Já říkal, no, no je, a nemáte farebny? Tím jsem jim naštval strašně, či nemám, nemají barevny ty fotky, <laughs> <je> to, <laughs> nebo když už to mají jiné, že bych si to zařadil do, do toho. <laughs> <laughs> tak ty se strašně našlali, ale vtedy to nějak e, zachránil, chce, nechce někdo z toho UV, že řekl, že my jsme byli nevinně. Byl tam i Jiří Kolár, samozřejmě jsme si pak volali, že musíme napsat protest, kvázi. Lebo jsme nepovolili tu věc, no, tak to nám moc nepomohli. Že jo? Tak to je, no, jinak, že u těchto kinetistů a konstruktivistů v těch světovým poměru, teda já poznám těch, teda, s kterými jsem se stretl na dokumentě, nebo v Grenoblu, co byla ta velká výstava, to byly takový kamarádské vztahy, což nebylo v jiném výtvarném umění, do jaký podrazy se dělali, do ví co. A protože toto je těžké na, na výrobu, na práci, tam potřebujete řemeslně a to zahánění. Nějak jsme byli k sobě kolektivní. Jak jsem došli, ta okupace sovětská, když jsem došla, tak já jsem najednou dostal listek, že mám balík na poště. Tak jsem šel na poštu a Gerhard von Gravenic mě poslal balík s jídlem. Oni si mysleli, že tu není co jest, jak došli ti sověští vojáci, tak mouku mě poslal konzervy a takovou věc k tomu list, že on ví, jak je to těžký, když se toto, ale že on, když se ženil, že mě zve, že má všechno prostírání a poz... ano, že všechno, co jsem dostal jako svadební dary, že to bylo dvojmo, trojmo, že mě to všechno poskytne, lebo to byl takový kamarádský gesto, který mě teda mohlo sakra ublížit, protože <laughs> kdyby to otevřeli v té ostražití, tak jsem měl průšvih, že chci emigrovat, že jo? A nebo co, že mám takový, a nebo že jsem to někde oznámil, že je tu hlad, to nic takového, no ale, ale to říkám jako takový příklad, že tam byla taková ta soudržnost a je. na té výstavě Nová citlivost, která začala v Brně. A potom, to bylo 68., potom to pokračovalo v Praze, v Mánesu, a tam došla okupace sovětská. Obsadili Mánes 
A teď to bylo pro ně divný. Já jsem tam měl tu velkou kongávu, co se točila, takový to velký, co je, a i muzeu je, takový to protáčili. A oni nevěděli, co to je, ty vojcví, že jo, mysleli rada, nebo to ví, co to je. Tak tam hlídal s automatem přitom jeden, ten sovět, na té výstavě pod tím mojím objektem. To ještě padr tam je vtedy psal, ty vole, ty máš tam hlídku při svojím objektu, ne? Všechno je práce, no, je to. Drina, já hodně rád robím sám věci. Já nerad zadávám a pak to opravuju. Něco musí člověk zadat, že no, tak samozřejmě nemůže mít na sklo brusku, že jo, takovou, na takový tyto, ale no to ví, jak to bylo, no a i dalo se hodně vtedy právě. Dneska by mě to nevytla, nevytlačili ze štancině tu konkávu, jak vtedy odstavili, jak oni nic nešlo. Dostali zaplace, nevytlačili mě konkávy a bylo. Dneska už by to neudělali. Je. Tak no, ale to bylo, šlo to, no, tak člověk musel mít všady známy, všady jich vidět a... Bylo to pracný, no, ale je fajn, bylo to fajn, bylo to dobrodružství a... Už teďka z toho se tak dívám na to a robím furt totiž. Ještě se nepřestalo robit. Jak vidíte, jsem si vymyslel tyto, tyto tuškové kresby. To jsem tento rok dělal, tyto tuškové kresby. Jsem řekl nic, jdu si zakreslit. Jsem myslel, že to bude jednodušší, není nic, taky je to šo, taková šolichanda.